రెండు వారాలు నాలుగు రాళ్లు ఏరా ఇంకా నిద్రపోలేదా దాని మానాన్ని దాన్ని వదిలి నీ మానాన్ని ఒక కొరక పెడుతున్నావా బలేవాడివిరా బలం తగ్గట్లేదేంటి ఏంట్రా రిమోట్ పనిచేయట్లేదా ఓర్ని పోనీ ఛానల్ మారిస్తే ఏంట్రా ఈ సోదా మరి ఆఫ్ చేస్తే ఏంటో ఏరా ఈ రిమోట్ నీదా టీవీదా టీవీకి రిమోట్ పనిచేయటం లేదురా దగ్గరికి వెళ్ళి స్విచ్ ఆఫ్ చేయడానికి బతుకు వేసి ఎలాగో పడుకుంటారు అవును నువ్వు ఇంకా నిద్రపోలేదా కొత్త స్తమానం వ్యాపారం గురించి ఆలోచించే వాటికి నిద్ర ఎలా పడుతుందిరా అంటే వంట చేసి చేసి అలసిపోయి నిద్రపోతుంది నేనా కాసేపు నీ వెటకారాలాపి నేను చెప్పేది కాస్త తింటావా రేపొద్దున్న వినకూడదు లేదు ఇప్పుడే విని నీ అభిప్రాయం చెబితే రేపొద్దునికి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ గురించి ఆలోచిస్తా సబ్జెక్ట్ ఏంటో రెండు రోజుల్లో శివరాత్రి వస్తుంది ఆ సందర్భంగా గత సంవత్సరం శివరాత్రి తాలూకు విశేషాల్లోనే ఇంకా సశేషాలు ఉండిపోయాయి ఇంకా టాపిక్ వద్దురా బాబు అప్పుడేదో పొరపాటున చేసిన ఉపవాసము జాగారం వేస్ట్ అయ్యాయి వద్దురా ఇంకేం మాట్లాడుకో ఏ ఐడియా చెప్పినా ముందు చాలా బ్రహ్మాండం అంటావు అది చివరికి వచ్చేసరికి చండాలంగా తయారవుద్ది ఓ పని చేయకూడదు ఏంట్రా ఈసారి ఐడియాలు అంటూ మళ్ళీ నా దగ్గరకు రాకు ఒరే ఒరే ఇది పండగ వ్యవహారం రా దేవుడి విషయం వద్దనకూడదు నాకు నిద్ర వస్తుంది మంచిది కాదురా పేడ కళ్ళు వస్తాయి మరేం పర్వాలేదు నువ్వు వెళ్ళి మెరుపు కళ్ళలు కను వీడి జన్మకి మారడు స్వామి వాణి కాస్త క్షమించు ఓం నమ శివాయ 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 జీ టపాస్ కాలనీయా అదేంట్రా మనం దీపావళికి సంబంధించిన కళ్ళలోకి వచ్చామా శివరాత్రి కాదా ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ జీ తపస్సు కాలనీ అంటే ఘోర తపస్సు కాలనీయా అయితే కరెక్ట్ ప్లేస్ కి వచ్చాం పద ఓం నమ శివాయ ఈ మునీశ్వరుడు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి తపస్సు చేస్తున్నాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎల్కేజీ ముని అక్కడ ఇంకో పొట్టు ఉంది దాని వయసు ఎంతో చూద్దాం పద ఇయర్స్ హై స్కూల్ ముని ట్వంటీ ఇయర్స్ డిగ్రీ ముని ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పీజీ ముని వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓ ప్రొఫెసర్ ముని ఇక్కడైతే వెయిటింగ్ లిస్ట్ తక్కువ అదిగో మెరుపు శివుడు వస్తున్నాడు కాదురా అది నెలవంక మెరుపు అవును నెలవంక శివుడు నెత్తి మీదే కదా ఉండేది ముందు నెలవంక వస్తుంది తర్వాత శివుడు వస్తాడు అటు చూడు శివుడు వస్తున్నాడు నూట యాభై ఐదు ఏళ్ళు కోరిక మనసులోనే దాచుకున్నాం ఇంకో ఐదు నిమిషాలు తేడా ఏం చేస్తుంది మా కోసం వరాల మూటలు తెచ్చావా మాటలు కట్టిపెట్టండి నిన్న మీలో ఎవరో 
అసలు శివరాత్రి జరుపుకోకూడదనుకున్నారుగా ఇంకా వరాలలో అడుగుతున్నారు నేను కాదు స్వామి నేను కాదు స్వామి మరెవరు నిజం స్వామి మీమే తట్టు అవునమృతం నీ వేలెట్ చూపిస్తే అదే కరెక్ట్ చెప్పానా స్వామి ఉపవాస జాగరణలు నిక్కచ్చిగా ఫాలో అవుదామని నేనే ఐడియా ఇచ్చా అవునాంజనేయులు నీ ఐడియాలు ఎప్పుడూ మంచివే అందుకే ఇంకా ఆలోచించడానికి నీకు రెండు తలలు ఇస్తున్నాను రెండు తలలు స్వామి వాటితో సౌండ్ డబల్ అవుద్ది తప్ప సెన్స్ ఇంక్రీస్ కాదు అదే కదా నేను చెప్పేది అదే కదా నేను చెప్పేది నోర్మి నువ్వే నోర్మి అయినా స్వామి రెండు నోళ్లు ఉన్నాయి కదా అని ఎక్కువ తినగలమా పొట్టొకటే కదా సరే తల ఒకటి చేసుకుని పొట్టలు రెండు చేసుకో లాడ్ ఐ కాన్ స్టమక్ దిస్ విష్ రెండు పొట్టలు వేసుకుని ఆరు పూటలు తినే అవసరం తప్ప ఆదాయం ఏముంటుంది సరే చేతికి రెండో బట్టన వేలిస్తున్నాను హృతిక్ రోషన్ లా లక్కీ మ్యాన్ వైపోతావు పో వద్దు స్వామి మీరు డబులింగ్ మూడ్ లో ఉన్నట్టున్నారు నా డాన్సింగ్ హ్యాండ్ కాదు కిచెన్ హ్యాండ్ ఉత్పత్తి డబుల్ అయ్యేలా చూడు స్వామి ఓకే నువ్వు ఒక్క దోశ వేస్తే రెండు దోశల పిండి ఉత్పన్నం అవుతుంది థ్యాంక్ స్వామి నేను ఇంకా నాన్ స్టాప్ కాదు దోశ వేస్తూనే ఉండొచ్చు దోశ వేస్తూనే ఉండొచ్చు దోశ వేస్తూనే ఉండొచ్చు చెయ్యి మరి ఎప్పుడుతుందేమో దోశలు వేసే దోసింగ్ మెషిన్ కూడా ఒకటి ఇస్తే డన్ డాన్ సారీ గాడ్ అన్ని వరాలు వాడికేస్తున్నారు నాకు ఒక్క వరం ఇవ్వండి చాలు నో నువ్వు తప్పు చేసిన వాడివి క్షమించి మనం వేడుకుంటున్నాను కదా ఆ మాటకు వస్తే లాస్ట్ ఇయర్ శివరాత్రికి ఒక రోజు ముందుగా అడ్వాన్స్ ఉపవాసం కళ్ళు మండేలా జాగారం చేశాను తెలుసా చెప్పు ఓహో ఇంకో ఎక్స్ట్రా కన్నిస్తున్నాను తీసుకో ఉన్న రెండు కళ్ల సైట్ తోనే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ మూడో కన్ను విత్ దిస్ విచిత్ర గ్లాసు చూడలేను వద్దు స్వామి ప్లీజ్ సరే మూడో చేయి కావాలా తీసుకో మూడు చేతులు నేనేం చేసుకోను స్వామి సరే వాడి డబలింగ్ రూట్ నుంచి ట్రిపుల్ కేన్ కొచ్చావు గనక ఒకటే ఒకటి అడుగుతున్నా నా ఇన్కమ్ రూపాయికి మూడు రూపాయలు అయ్యేలా చేయి స్వామి ప్లీజ్ ఓకే రూపాయి మూడు రూపాయలు అవుతుంది పో థ్యాంక్ యూ స్వామి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక అంతే కదా అంతే స్వామి నేను ఇక బయలుదేరవచ్చా ప్లీజ్ చెక్ యువర్ బిలాంగింగ్స్ బిఫోర్ యూ లివ్ నాటి సారీ బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం 
యో క్యాలెండర్ స్టార్ట్స్ నౌ వరాలు ఎలా వర్కౌట్ అవుతాయో చూడాలని చాలా కుతూహలంగా ఉంది రాంజీ పదా ఓ దోసి అవుతాయేమో మూడు నోట్లు మరి ఇంత తొందర అయితేలా దానికి పొదగడానికి వచ్చి టైం ఇద్దాం ఫార్టీ ఫైవ్ సార్ ఇదిగోండి చిల్లర ఐదు రూపాయలు తీసుకోండి ఏమయ్యా దొంగ నోటు ఇస్తే ఇచ్చావు కానీ మరి ఇలా డినామినేషన్ లో లేని కరెన్సీ అచ్చేసిస్తా పదిహేను రూపాయలు నోట చిల్లర ఐదు రూపాయలు రప్పిస్తా నేనే నీకు చిల్లర ఇస్తా నా నోటు ఏంటా ఇది మౌలియా నూట యాభై రూపాయలు నూట కాదు బోళ అవును ఆటోమేటిక్ దోష మిషన్ వరం ఒకటి ఉందిగా ఇంకా నా చేతికి ఎందుకు శ్రమ ఓం ఆటోమేటిక్ దోష ఇంత పిండి వచ్చేసింది ఏమిటి చీచి కాలంతా పాడైపోయింది ట్యాపులోంచి పిండ చిచి స్నానం చేయాలి సాయంత్రం వరకు వెయిట్ చేశాను ఒక్క నోటైనా మూడింతలు అవ్వకుండా మూడు నోట్లు అవ్వుద్దేమో అని శివ శివ వచ్చిన ఒరిజినల్ కరెన్సీ ఎనిమిది వేల మూడు వందల ఐదు రూపాయలు అదంతా పనికిరాని కరెన్సీగా మారితే ఇరవై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఐదు రూపాయలు అయిందా చెయ్యి చిల్లర్గా నేను తిరిగి ఇవ్వాల్సింది ఐదు వేల రెండు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయల ఇదంతా ఒరిజినల్ ఇవ్వాల్సిందేగా అంటే ప్రాఫిట్ ఏం లేకపోగా ఇంకో ఐదు వేలు డెఫిసిట్ శివ శివ హో నాయనో అంజిగా ఒరే అంజిగా కింద పిండి మహాసముద్రం ఏంట్రా పసిఫిక్ సముద్రం అంత ఉంది వ్యూ ఇంకా అదిరిపోద్ది ఓసారి కిందకి చూడు అదిగో చూడు అంటే ఇదంతా శివలీల ఆర్ యు ష్యూర్ నో డౌట్ 
రాత్రి నా ఐడియా వినకుండా శివరాత్రిని లెక్క చేయకుండా మాట్లాడవు కదా అందుకే ఇలాంటి కల వచ్చింది అంటే నిజంగా అశుభం జరుగుతుందంటావా అనుమానమా లేదురా నిద్ర నా కళ్ళు మూసింది కల నా కళ్ళు తెరిపించింది ఈ శివరాత్రికి ఖచ్చితంగా నిష్ఠగా ఉపవాసం ఉంటాను ఒక్క ఉపవాసమే కాదు జాగరణం కూడా జాగరణం అంటే అదే ఉన్నా ఉన్నాయి టేస్టీగా ఉంటుందా నాకు కూడా కొంచెం ఉంచు వచ్చి తింటా జాగరణం అంటే అన్నం కాదురా కళ్ళు పోతాయి లంపలేసుకో అది ప్రొనౌన్సియేషన్ కొంచెం పొల్లిందిలే జాగరణం కాదు జాగరణ లేదా జాగారం ఓహో అంటే ఏంటన్నాయి శివరాత్రి నాడు ఏమీ తినకుండా ఉంటే ఉపవాసం అంటారు రాత్రంతా నిద్ర మేల్కొని శివపురాణ కాలక్షేపం చేస్తే జాగారం అంటారు అలా చేస్తే పుణ్యం పురుషార్థం అని చెప్తారు ఓ అలాగా ఈ పండగల గురించి విన్నాను గాని పూర్తిగా తెలుసుకోలేదు ఇండియాకు వచ్చాక ఫస్ట్ పండగ గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం చేద్దాం ఏం చేయకుండా ఉండాలనుకుంటేనే కల్లో వీడికి రెండు నాకు మూడు ఇచ్చాడా శివుడు ఒరే అమృతం ఇప్పటికైనా ఓ పది మందికి ఉపయోగపడేలా మనం ఏమన్నా చేయగలిగామంటే ఓ నాలుగు రాళ్లు వెనకేసుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తాడే దేవుడు అవునరా కాలనీ వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ జాగరణ సమయంలో ఎంటర్టైన్మెంట్ అరేంజ్ చేద్దాం భూకేలేసు భక్త కన్నప్ప నాటకాలు వేసేద్దాం అవి సినిమాలు వచ్చాయి కదా పైగా టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు తెల్లారులు వేస్తూనే ఉంటారు కదా ఇంకేదో స్పెషల్ గా చెయ్యాలి స్పెషల్ గా అంటే గాన కచేరి చేద్దాం ఇక్కడ గాన గంధర్వులు ఎవరు ఉన్నారు తమ్ముడు నేనే అన్నాయి నువ్వే అసలు నేను ఇక్కడికి వచ్చిందే పాటలు పాడిన టాలెంట్ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి తెలుగు పాటలు అంటే అంత మక్కువ నాకు ఇది ఎక్కువ నాకు ఏది మచ్చుకు రెండు వదులు అంటే లిరిక్ బుక్ లోపల ఉండిపోయింది పైగా నాకు ఈజీగా ఉండటం కోసం అల్జీరియన్ భాషలో రాసుకున్నా కావాలంటే ట్యూన్ హమ్ చేసి వినిపిస్తా మీకు క్యాచీగా ఉంటేనే ఓకే అనండి ఏది వినిపించో రెండు ట్యూన్లు ఇది శంకరాభరణంలో పాట కదా అవునన్నాయి ఇప్పుడు ఇంకోటి సూపరు డూపరు తమ్ముడు నీ కచేరీకి టికెట్ పెట్టినా కూడా ఎగబడి వస్తారు జనాలు ఎగబడి వచ్చిన తర్వాత టికెట్ పెట్టడం బెటర్ జస్ట్ ఫర్ చూడండి మీ సేల్స్ కి నా వాయిస్ గ్యారంటీ అంతగా గిట్టుబాటు కాకపోతే టికెట్ ధర వాపస్ అని చెప్పండి ఎక్సలెంట్ ఐడియా ఒరే అంజి చూసావా ఇలా మనం దేవుడికో పని చేద్దాం అనుకుంటున్నాం లేదో అప్పుడే డబ్బులు సంపాదించే మార్గం చూపించాడా దేవుడు మరే తమ్ముడు నీ గాన కచేరీకి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమన్నా ఏర్పాటు చేయాలా అక్కర్లేదన్నాయి మీరిద్దరు చాలు నువ్వు క్రిస్పా ఆయన ట్రంబో అదేరా నువ్వు తబలా నేను వైలిన్ వాయించమని అంటే గానామృతంలో మేము ఫ్లో అవడానికి తప్ప ప్లే చేయడానికి పనికిరామే ప్లే చేయక్కర్లేదండి జస్ట్ డిస్ప్లే లా ఉంటే చాలు శివరాత్రి జాగరణకు విచ్చేసిన భక్తులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ జాగరణ సమయంలో మనమందరం శివుడి పాటలు వింటూ భక్తి పారవశ్యంలో మునిగి తేల్దాం ఒక టికెట్ పై రెండు సినిమాల రోజులు పోయి మళ్లీ గాన కచేరీకి రోజులొచ్చే అన్న విషయాన్ని మా గాన గంధర్వుడు అబ్బాబా నిరూపించబోతున్నాడు ఇప్పుడు శంకరాభరణం చిత్రంలోని పాట అది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏం పాడుతున్నావు నువ్వు జనాలకు నచ్చినట్టుగా లేదు ఇంకో పాట పాడతా ఇది నచ్చలేదా ఓకే ఇప్పుడు జగదేక వీరుని కథ చిత్రం నుండి రాళ్లనే కరిగించిన పాట మిమ్మల్ని కదలకుండా ఉంచుతుంది వసిరి కశం వసిరి కశం దనౌ వాసిరి కల్ల వసిరి కశం కంచల కాలిదా 
అలా పాడావు అల్జీరియాలో అన్ని రివర్స్ లోనే చదువుతామన్నాయి 